பகுதி மூணு பகுதி மூணு வந்து மீட்சின்னு சொல்லலாம் பகுதி ஒன்று புறப்பாடு பகுதி ரெண்டு போராட்டம் பகுதி மூணு மீட்சி இதில் நான்கு நிலைகள் இருக்குது நிலை ஒம்பது பொக்கிஷத்தை கைப்பற்றுதல் போராட்டத்தில் கடும் சோதனைகளை தாண்டி வந்த நாயகன் தனக்கான பொக்கிஷத்தை தான் இலக்கு வைத்த அல்லது இலக்கு வைக்காத ஒரு பொக்கிஷத்தை அடைகிறான் உதாரணத்துக்கு தேசம் படத்தில் ஒரு கிராமத்திற்கான தண்ணியை வந்து கிடைக்க செய்கிறாங்க ஒரு முதல்வன் படத்தில் தான் நினைக்கிற ஒரு ஆட்சியை வந்து கிடைக்க வைக்கிறாங்க ஒரு பாபநாசன் திரைப்படத்தில் தன் குடும்பம் வந்து அவ்வளோ சிதையுற்று எல்லா ஒரு என்கொயரியில் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட பிறகு கவர்மெண்ட்டையும் அந்த போலீஸையும் ஏமாற்றுறாங்க அந்த ஏமாற்றி மீ மீண்டும் ஒரு வாழ்க்கையை வந்து அவங்க பொக்கிஷமாக அடைகிறாங்க இது மாதிரி தான் இலக்கு வைத்த ஒரு பொக்கிஷத்தையோ அல்லது கூடுதலான ஒரு பொக்கிஷத்தையோ அடைகிறது தான் இந்த நிலை ஒன்பது ஒன்பது இந்த நிலை முடிஞ்சதுமே அவங்க குகைக்குள்ளே தான் இன்னும் இருக்காங்க தன் குகையிலேருந்து வெளியே வரல இந்த நிலை முடிஞ்சதும் அவங்க வெளியே வர்றதுக்கு உள்ள இந்த பொக்கிஷத்தை கைப்பற்றின பிறகு இதற்கு இடையில் ஒரு சின்ன சின்ன போராட்டங்கள் நடக்கலாம் ஏன்னா அசாதாரண உலகத்தில் இருக்கவங்க தன்னோட பொக்கிஷத்தை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக தன்னுடைய தலைவன் இறந்த பிறகும் கூட அவங்க இந்த சின்ன சின்ன சண்டைகளில் ஈடுபடலாம் இதற்கு பேர் மீள் பயணம்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சின்ன குட்டி ஜேர்னி இது வந்து ஸ்டேஜ் பத்து இந்த மீள் பயணங்கள் எல்லா கதையிலையும் இருந்தே ஆக வேண்டும்ன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒரு பார்வையாளர்களுடைய மகிழ்வை வந்து தக்க வச்சுக்கணுன்றதுக்காக பெரும்பாலும் இந்த மீள் பயணங்கள் பயன்படுத்தப்படுறதில்லை ஆனாலும் மீள் பயணங்களுக்கான சாத்தியங்கள் எல்லா குகைகள்லேயும் இருக்குது அடுத்து ஸ்டேஜ் பதினொன்று இந்த மீள் பயணங்கள் அல்லது ஏற்கனவே நடந்த அந்த பொக்கிஷத்தை கைப்பற்றுதல் இது ரெண்டையும் முடி முடித்த நாயகன் தன்னுடைய உலகுக்கு திரும்ப நினைக்கிறான் திரும்புறதுக்கு முன்னாடி அவன் வந்து உயிர் தெழுதுறான் அதாவது உயிர் தெழுதல் அப்படின்னா கடும் சோதனையில் ஒரு நாயகன் வந்து இறந்துடலான்னு சொன்னால் அந்த இறப்புக்கு பிறகு உயிர் தெழுதல் உயிர் தெழுதல்னா ஒரு சிம்பாலிக்காக அவன் வந்து புது மனிதன் ஆகிறது ஜீசஸ் வந்து இறந்தார் பிறரது பாவங்களை வந்து தாங்கிட்டு அத்தனை கடும் சோதனைகளையும் தாங்கி இறந்தார் ஆனால் உயிர் தெழுந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவர் ஒவ்வொரு மனசுலையும் உயிர் தெழுந்தார் அப்படின்றது தான் அந்த சிம்பாலிக் ஆன்சர் அந்த சிம்பாலிக் ஆன்சர் படி ஒரு நாயகன் ஒரு ஒரு முறையும் பொக்கிஷத்தை கையில் எடுத்த பிறகு உயிர் தெழுகிறான் காந்தி இரண்டு குண்டை வந்து தாங்குறாரு அதுவே அவர் பொக்கிஷமாக கருதுறாரு அந்த பொக்கிஷத்தை தாண்டி காந்தியுடைய எண்ணங்களும் அவருடைய அகிம்சையும் எல்லார் மனங்கள்லையும் எழுகிறப்ப அவர் உயிர் தெழுகிறார் இந்த உயிர் தெழுதல் ஸ்டேஜ் இது கம்ப்ளீட்டான அத்தனை போராட்டத்திற்கும் புறப்பாட்டிற்கும் அந்த கேள்விக்கும் அந்த கால் ஃபார் அட்வென்ச்சருக்குமான பதிலாக ஒரு ஆத்மார்த்தமான பதிலாக அமைகிறது இந்த உயிர் தெழுதல் ஸ்டேஜ் தான் பொக்கிஷதை அடைதல் அப்படின்ற ஒரு நிலை வந்து இந்த கேள்விகளுக்கான ஒரு பிசிக்கல் பதில் எனவே ஸ்டேஜ் லெவன் புது மனிதனாதல் அல்லது உயிர் தெழுதல் கடைசி ஸ்டேஜ் பொக்கிஷத்துடன் அல்லது அமுதத்துடன் தனது சாதாரண உலகத்திற்கு மீள திரும்புதல் அதாவது தான் அடைந்த ஞானத்தையோ தான் அடைந்த ஒரு பொக்கிஷத்தையோ தான் அடைந்த ஒரு கல்வியையோ எடுத்துட்டு தன்னுடைய சாதாரண உலகத்தை நோக்கி நாயகன் திரும்பி வந்து சேர்றான் ஆனால் தான் முதலில் சாதாரண உலகத்தில் தொடங்கிய ஒரு பயணத்திற்கும் அவன் வந்து இன்ற மீண்டும் தன்னுடைய சாதாரண உலகத்திற்கு வந்து சேர்ந்ததுக்குமான வித்தியாசம் நிறையா இருக்குது உதாரணத்துக்கு பி கே திரைப்படத்தில் அமீர்கான் தொடக்கத்தில் ஒரு ஏழியனாக மொழி தெரியாமல் நம்மளுடைய வாழ்க்கை தெரியாமல் ஒரு ஆச்சரியத்தோட இங்கே வந்து இறங்குறதுக்கும் திருப்பி அவனுடைய சாதாரண உலகமான அந்த ஏலியன் நாட்டுக்கு ஏலியன் ஒரு கிரகத்திற்கு திரும்பி போகும் பொழுது பொய் சொல்ல கற்றுக்கிட்டு போகிற ஒரு விஷயமும் அவனுக்கான அந்த வேறுபாட்டை காட்டுது இந்த பயணத்தில் பொய் தான் அமீர்கானுக்கான ஒரு பொக்கிஷமாக அவர் எடுத்துகிட்டு போகிறார் எனவே இந்த கடைசி அமுதத்துடன் திரும்புதலோட இந்த சுழற்சி வந்து நாயகனுடைய சுழற்சி பயணம் வந்து முடியுது இப்போ இந்த ஹீரோ சைக்கிள் நாயகனுடைய பயண சுழற்சி பற்றி பார்த்தோம் இதுக்கு தெளிவாக இன்னும் எளிமையாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தேவர் மகன் திரைப்படத்துடைய இடங்களில் எது எது இந்த ஸ்டேஜஸில் பொருந்துது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸ்டேஜ் ஒன் இன்ட்ரோடக்ஷன் 
நாயகன் வந்து ஆட்டம் பாட்டத்தோடைய படிப்பை முடிச்சுட்டு தன்னுடைய கிராமத்திற்கு வராரு வந்த பிறகு அவருடைய கிராமத்தில் சண்டை போடுறது வம்பு பண்ணுறது அல்லது ஆறு குளங்களில் இறங்கி விளையாடுறது தன்னுடைய காதலியை கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுறது இது மாதிரியான ஒரு கொண்டாட்டத்தில் இருக்கார் இது ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ கால் ஃபார் அட்வென்ச்சர் இப்படி சந்தோஷமாக போய்ட்டு இருந்தது திடீர்னு ஒரு விளையாட்டுத்தனமாக ஒரு கோயிலை திறக்க போய் வடிவேலுடைய கை வெட்டப்படுது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பதற்றமும் கலவர சூழலும் ஏற்படுது இது நாயகனுக்கு ஏதோ ஒரு கால் வந்து தருது அழைப்பு இதுதான் கால் ஃபார் அட்வென்ச்சர் ஸ்டேஜ் த்ரீ அந்த அழைப்பினை மறுத்தல் ரெஃப்யூசல் ஆஃப் த கால் ரொம்ப ஃபேமஸான உரையாடல் காட்சி சிவாஜி கணேசனுக்கும் கமலஹாசனுக்கும் இடையே நடக்குது அதில் வந்து இந்த காட்டு மிராண்டிகளுக்கான ஊரில் வந்து நான் என்னுடைய படிப்பை வீணாக்க விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லி நாயகன் சொல்கிறாரு அவருக்கு அங்கே இருக்கிறதுக்கே பிடிக்கலை இந்த தயக்கம் தான் ஸ்டேஜ் த்ரீ ஸ்டேஜ் ஃபோர் ஊக்குவிக்கும் காரணிகள் இதே படத்தில் இன்னொரு ஃபேமஸான காட்சி பஞ்சாயத்து காட்சி அந்த பஞ்சாயத்து காட்சியில் தன்னுடைய தந்தையுடைய மரியாதை குறை ஏற்படுறதையும் அதை தொடர்ந்து தந்தை வந்து நெஞ்சு வழி வந்து அவர் இறந்துடுறதையும் இந்த காரணங்களால் அவர் இந்த கிராமம் வந்து தந்தை இல்லாத கிராமம் அனாதையாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை அவருக்கு தள்ளி மீண்டும் அவரை இங்கேயே இருக்க வைக்கிது இந்த கதையில் வந்து அவருக்கு தன்னுடைய சொந்த கிராமமே அசாதாரண உலகமாக மாறிடுது அப்போ அவர் அந்த வாசலை தாண்டி உள்ளே வர வேண்டிய அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறாரு ஸோ ஸ்டேஜ் அஞ்சு தன்னுடைய கெட்டப்பை சிம்பாலிக்காக மாற்றுறது மூலமாக அவர் வந்து தன்னை வந்து ஒரு கிராமத்தை நோக்கிய பயணத்துக்கு தயார்படுத்திக்கிறாரு அந்த பயணத்துடைய ஸ்டேஜ் வாசலை தாண்டுதல் ஸ்டேஜ் அஞ்சு அடுத்து ஸ்டேஜ் ஆறு அவருக்கு பல சோதனைகள் வருது அவரை வந்து கொலை செய்ய பார்க்குறாங்க அவருக்கு பின்னாடி சண்டைகள் ஏற்படுது அந்த சோதனைகளுக்கு அவருக்கு உதவுவதற்கும் அங்கே வந்து நண்பர்கள் கிடைக்கிறாங்க வடிவேலு சங்கிலி முருகன் ரேவதியுடைய துணை இது மாதிரியான சம்பவங்கள்லாம் அவருக்கு உதவியும் புரியுது அதனால் ஸ்டேஜ் சிக்ஸ் சோதனைகளும் உதவிகளும் அடுத்து ஸ்டேஜ் செவன் ஸ்டேஜ் செவனில் நடுக்குகையில் இருத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவர் வந்து அந்த அசாதாரண உலகத்திற்கு சாதியுடைய குளறுபடிகள் அந்த சண்டைகள் நடக்கிற உலகத்துக்கு அவர் வந்து பழக்கப்படுறாரு மெல்ல 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 அந்த உலகத்து உள்ளே வந்து அந்த சாதியை வந்து வெளியே கலந்து எடுக்கணும் அப்படின்ற இலக்குக்கு அவர் போகிறாரு ஒரு கான்ஃபரான்டேஷனில் நாசருடைய அருகில் இவர் வந்து உனக்குள்ளே இருக் இருக்கிற விழிப்போடு இருக்கிற அந்த மிருகம் தான் எனக்குள்ளே தூங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு வசனம் சொல்கிறாரு அந்த வசனமே வந்து அவர் வந்து முழுமையாக அந்த அசாதாரண உலகத்திற்கு பழக்கப்பட்டுட்டாரு தனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சாதியை வந்து அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இருந்தாலும் அது நம்ம வந்து களைய வேண்டிய ஒன்று அப்படின்னு அவர் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு இது வந்து ஸ்டேஜ் செவன் நடுக்குகையில் இருத்தல் ஸ்டேஜ் எயிட் கடும் சோதனையை தாங்குதல் அதாவது தன்னுடைய பிரின்ஸிபல் தன்னுடைய கொள்கைகள் இதெல்லாம் கடந்து ஒரு சாதி வெறியின கொலை செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு ஒரு நீண்ட ஒரு சண்டை காட்சி வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சண்டை காட்சி தான் அவர் கடும் சோதனையை தாங்குறாரு கொலை செய்து விடக்கூடாதுன்றது அவருடைய சோதனையாக இருக்குது ஆனால் அதையும் மீறி கொலை செய்துடுறாரு கிட்டத்தட்ட அந்த கொலை தன்னுடைய கொள்கைக்கான இறப்பு தான் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறாரு இது நாயகனுக்கான கடும் சோதனை ஸ்டேஜ் எட்டு அடுத்து ஸ்டேஜ் ஒன்பது அவர் வந்து பொக்கிஷத்தை அடைஞ்சாரா இல்லையா இத்தனை கடும் துன்பங்களையும் தாண்டி அவர் தன்னுடைய நண்பர்கள் தன்னுடைய ஒரு கிராமம் என்பது ஒரு அசடர்கள் நிறைந்ததுன்ற வாழ்க்கை வந்து கிராமத்தில் எதுவும் கிடையாதுன்ற எண்ணம் மாறியது தன்னுடைய இது ஒரு மக்கள் மீதான நம்பிக்கையை தான் வந்து உருவாக்குனது மரியாதையை அதிகப்படுத்தி கொண்டதுன்ற மாதிரி பல விதமான எதிர்பாராத பொக்கிஷங்களை வந்து அவர் கையடைஞ்சுக்கிறார் அடுத்து மீள் பயணம் மீள் பயணம் இந்த படத்தில் விஷுவலாக க்ளியர்லி ஒரு டிமார்கேஷனோட காட்டப்படவில்லை என்றாலும் அவர் வந்து ஒரு கொலை செய்ததால் அதனால் அவருடைய மனம் தர தொந்தரவுகள் பிறகு அந்த கொலைக்கு ரிவெஞ்சாக யாரும் வரலான்ற ஒரு வாய்ப்புகள் இது எல்லாமே மீள் பயணத்தை வந்து சுட்டுது ஸ்டேஜ் பதினொன்று உயிர் தெழுதல் இதை வந்து ஒரு சிங்கிள் ஃப்ரேமில் காட்டியிருப்பாங்க கைகளில் விலங்குகளோட சிலுவையில் அறையப்பட்ட ஜீசஸ் மாதிரியே இவரும் கைகள் அறையப்பட்ட ஒரு நிலையில் எல்லாரையும் வணக்கம் சொல்லி விடைபெற ஒரு ஃப்ரேம் இருக்கும் அதுதான் உயிர் தெழுதல் கடைசியாக அமுதத்துடன் திரும்புதல் இந்த அமுதத்துடன் திரும்பியிருக்காரா அப்படின்னா ஒரு சிம்பாலிக்காக ஆகியிருக்காரு 
ஒரு தன்னுடைய வாழ்க்கை வந்து அடுத்தவர்களுக்கு ஒரு சின்ன மெசேஜாக நீங்கள் வந்து இந்த ஜாதி சலக்குகள்லாம் விட்டுட்டு ஒரு கல்வியை நோக்கி போங்க பிள்ளைக்குட்டிங்களை படிக்க வைங்கடா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் ஆரம்பத்தில் இருந்த ஒரு சாதாரண உலகத்தில் இருந்த நாயகனாகவும் அதே உலகத்தில் மேம்பட்ட ஒரு நாயகனாகவும் தெரிகிறது இதுதான் தேவர் மகன் படத்துக்கான ஒரு சின்ன நாயகனுடைய பயணம் பற்றிய ஒரு ஒரு அறிவிப்பு இதையே இன்னும் வேறொரு படத்துக்கு பொருத்த முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியும் நம்ம அப்படியே ஜம்ப் ஆகி ஹாலிவுட் போகிறோம் ஸ்பைடர் மேன் படத்தை எடுத்துக்கோம் அதில் வந்து பீட்டர் பார்க்கர் தன்னுடைய ஒரு வீக்னஸ்ஸான ஒரு இதோட ஒரு இமேஜோடைய ஒரு காலேஜில் இருக்க பையன் ஒரு சாதாரண பையன் அந்த பீட்டர் பார்க்கருடைய அறிமுகம் வந்து நடக்குது அவனை வந்து ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஸ்பைடர் கடிச்சிடுது அந்த ஸ்பைடர் கடித்த ஒரு விஷயம்தான் கால் ஃபார் அட்வென்ச்சர் ஸ்பைடர் எதுக்கு கடிக்குது அவனை ஒரு ஸ்பைடராக வந்து மாற்றிடுது அவனை ஒரு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் மாற்றி இந்த உலகத்தையே ஒரு காப்பாற்றுறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து அந்த கால் கொடுக்குது ஆனால் அவன் உண்மையிலே அந்த காலை புரிஞ்சிக்கல ஏதோ விளையாட்டுத்தனமாக வீட்டில் வந்து ஸ்பைடர் சின்ன சின்ன ஸ்பார்க் அடித்து விளையாண்டுட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து ஒரு ரெஸ்லிங் மேட்சில் போய் கலந்துக்கிறான் சம்பாரித்து கார் வாங்கணுன்ற ஒரு குறுகல் எண்ணத்தோடு இருக்கான் அந்த இடத்துல தன்னுடைய காலை மறுக்கிறான் அழைப்பை மறுக்கிறான் எப்படின்னா ஒரு திருடனை வந்து பிடிக்க வாய்ப்பு இருந்தும் பிடிக்காமல் வெட்டுறான் ஸோ அதுதான் தயங்குதல் கால் ஃபார் அட்வென்ச்சரை நோக்கி தயக்கத்தை தெரிவிக்கிறோம் ஸ்டேஜ் ஃபோரில் அந்த தயக்கம் அந்த தீஃபை இவன் விட்டதுனாலேயே அவன் வந்து இவனுடைய அங்குளை வந்து கொலை செய்வதற்கான வாய்ப்பை அது ஏற்படுத்திடுது அந்த இறப்பு அங்குளுடைய பிரிவு தான் ஊக்குவிக்கும் காரணியாக மாறி அது ஒரு நெகட்டிவ் காரணியாக இருந்தாலும் அவனை வந்து இந்த உலகத்தை நோக்கி இந்த உலகத்தை பாதுகாக்கணுன்ற ஒரு எண்ணத்தை நோக்கி தள்ளிடுது முதல் முதலாக அவன் வந்து தன்னை ஒரு சூப்பர் ஹீரோவாக வந்து உருவாக்கிக்கிறான் படிப்படியாக அந்த ஸ்டேஜ் தான் வாசலை தாண்டுதல் ஸ்டேஜ் ஃபைவ் ஸ்டேஜ் சிக்ஸில் ஒரு சின்ன சின்ன வழிகள் சின்ன சின்ன துயரங்கள் சின்ன சின்ன திருடர்கள் இவங்களெல்லாம் தாண்டுறான் உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு வில்லன் வந்து ஒரு கையில் வந்து அவனுடைய காதலியும் இன்னொரு கையில் வந்து ஒரு குழந்தைகள் அடங்கிய ஒரு பஸ்ஸையும் வந்து தொங்க விட்டுட்டு ரெண்டையுமே கைவிடுறேன் நீ எதை காப்பாற்ற போகிறேன்னு ஒரு சேலஞ்ச் வைக்கிறான் இது மாதிரியான சோதனைகள் அவனுடைய அந்த சிலந்தி வலைகளுடைய உதவியோட இந்த சோதனைகளை முறியடிக்கிறான் இதெல்லாம் முறியடித்த பின்பு தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து அவன் என்ஜாய் பண்ணுறான் தான் ஒரு சூப்பர் ஹீரோ அப்படின்றதையே என்ஜாய் பண்ணுற அந்த பழக்கத்துக்குள்ளே வரான் இது ஸ்டேஜ் செவன் என்ஜாயிங் த நியூ வேர்ல்டு ஸ்டேஜ் எயிட் வந்து கடும் சோதனையை தாங்குது இந்த எல்லா இதையும் கடந்து தன்னுடைய நண்பனுடைய தந்தை தான் இந்த வில்லன் இந்த தவறுகளை செய்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு ஆள் அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் அவன் படுற கஷ்டங்கள் அதை மீறி கடைசியில் அந்த நண்பனுடைய தந்தையை இறந்து போகிறதும் கடும் சோதனையை இதை தாங்குவதற்கான காட்சிகள் இதெல்லாம் முடிஞ்சு பார்க் த்ரீ மீட்சியின் போது அந்த நான்கு ஸ்டேஜ்லேயும் தன்னுடைய ஒரு கான்ஃபிடன்ஸை எடுத்துக்கிறது தன்னுடைய நண்பனுக்கான கில்ட்டை வந்து வளர்த்துக்கிறது உன் தந்தையை நான் கொல்ல வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்ற ஒரு குற்ற உணர்வை ஏற்படுத்திக்கிறது நண்பன் வந்து அதையும் தாண்டி நண்பனுடைய நட்பை பாராட்டுறது இதெல்லாம் வந்து அந்த பார்க் த்ரீயில் இருக்கிற நான்கு ஸ்டேஜஸ்க்கான ஒரு இடங்கள் இத்தோட முடியுதா இந்த ஹீரோ வித் தௌசண்ட் ஃபேஸஸ் இந்த ஹீரோவின் சுழற்சி இத்தோட முடியுதானா கிடையாது ஒவ்வொரு அங்கத்திலையும் ஒரு ஒரு துளியிலையும் ஒரு ஒருடைய வாழ்க்கையிலையும் தினமும் எந்திரிச்சு தூங்குகிற ஒருத்தருடைய இயல்பான வாழ்க்கையிலிருந்து பல பிரச்சனைகள் சமாளிக்கிற ஒருவருடைய வாழ்க்கை வரைக்கும் சினிமாக்களை தாண்டி ஒரு மத தலைவர்களாகட்டும் ஒரு பெரிய பொலிட்டிக்கல் தலைவர்களாகட்டும் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் அத்தனை பேருடைய மேம்பாடுத்தும் இந்த ஒரு நாயகனின் சுழற்சி வந்து அடிப்படை அழகாக இருக்குது இது ஒரு வியக்கத்தக்க ஒரு விஷயம் இதை எல்லாருமே நீங்கள் வந்து கவனிக்க வேண்டிய அவசியமாக இருக்குது திரைக்கதை எழுதும் பொழுது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது உணர்ந்ததை எழுதுதல் நன்று ரைட் வாட் யூ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு டீச்சிங் இருக்குது இது வந்து த அதிகமாக தவறாக புரிஞ்சிக்கொள்ளப்பட்ட வாக்கியங்களில் இதுவும் ஒன்று அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்தது மட்டும்தான் எழுதணும் அப்படின்னு சில பேர் புரிஞ்சுக்கிறாங்க உண்மை அது கிடையாது நம்ம வாழ்க்கையை போலவே அத்தனை வாழ்க்கையும் ஏதோ ஒரு விடத்தில் விதத்தில் தொடர்புடையதாக இருக்குது 